mjambo wa tazamaji hebu na tuombe baba wa mbinguni tunakushukuru kwa uhai na wakofu tunakushukuru kwa kututunza hata wakati huu wa janga la corona tunakuja mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi tunaomba uwaponye wale walio adhiriwa na janga hili la corona tunaomba kwamba wakumbuke wale waliopoteza kazi sao na biashara zao wabariki viongozi wetu libariki neno lako tunapokwenda kulisikiza wakati huu bariki muhudumu wa siku ya leo utubariki sisi zote kwa jina la Yesu Kristo amina happy sabbath happy day my name is Tanaito Wet and I have a memory verse Philippians 4:4 it says rejoice in the Lord always and again I say rejoice Matthew 19:19 it says honor your father and mother love your neighbor as yourself I'm Jambo atazamaji Fungu letu kuu inatoka katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14. Nitawasomea. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Nitarudia Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja Mungu awabariki I stood in the dark with my head bowed low in the darkness as black as could be and my heart felt alone and I cried
make me stand where no one stands alone. Hamjambo watazamaji ni furaha yetu tena siku ya leo kuja mbele yenu tukiwa na neno la Mungu tukijiunga pamoja kukutana na Mungu wetu katika siku hii ya ibada. Mungu aweze kuwabariki sana kila mmoja wenu. Bwana asifiwe. Ni kawaida yetu sisi kama Wakristo tunapokuja katika ibada tunakuwa wenye furaha maana matarajio yetu ni kwamba Mungu hawezi kutusahau na hawezi kukosa kututendea mema. Maana ameahidi kwamba ma- mahali wawili watatu wanakutana yeye anakuwa pale anawabariki. Kwa hivyo ni wakati wa furaha sana maana tena ameahidi kwamba nina mipango mema kwa ajili yenu. Nina mipango mizuri kwa ajili yenu. Na kwa sababu ya ahadi za Mungu tunapokuja mbele yake hatuji tukiwa na tashwishi, hatuji tukiwa tumenuna kwamba huenda atatubariki ama hata tubariki hapa tumekuja tukijua kwamba tunabarikiwa bwana asifiwe sana bwana asifiwe tena amina amina ni desturi yetu sisi wa kristo kujibu kwa kusema amina siku ya leo ni ningependa kumshukuru mungu kwa fursa hii ya kushiriki neno lake na neno la mungu linasema hivi penye tunaelekea uamuzi ni muhimu penye tunaelekea uamuzi ni muhimu Ulimwengu tunaoishi ina mahitaji mengi. Tunahitaji pesa, tunahitaji usalama, tunahitaji mapenzi na kadhalika. Na neno la Mungu linasema siku ya leo, penye tunaelekea, uamuzi ni muhimu. Tutokako na tulipo tunafahamu vyema. Maana unajua unakotoka wewe Unaweza hata ukanielezea historia yako na nikakuelezea historia yangu. Tuko tutokako tunafahamu. Na mahali tulipo leo tunafahamu sana. Kwa hivyo haja yetu kubwa ni kujua tunakoelekea. Maana tutokako twafahamu. Tuliko twafahamu. Lakini mahali ambapo hatufahamu ni mahali ambapo tunaelekea. Na ndio neno la Mungu linasema hivi siku ya leo penye tunaelekea uamuzi ni muhimu swali twajiuliza kila kukicha ni tutakuaje tayari kwa siku zijazo ili ziwe siku nzuri na tufurahie maana ikiwa kuna siku zinakuja tungependa kwamba ziwe ni siku bora zaidi kuliko siku ambazo tunaishi siku ya leo na kwa hivyo tunajiuliza kwamba tutajiandaa vipi tutakuwa tayari vipi kwa ajili ya siku zijazo na ndio neno la Mungu linasema hivi mpenzi mtazamaji kwamba penye tunaelekea uamuzi ni muhimu mahali tunakoelekea hapo mbele katika siku za usoni uamuzi wako na uamuzi wangu ni muhimu sana wapenzi wa Bwana tunawaandaa watoto wetu kwa siku zijazo kwa kuwapa elimu na malezi bora maana tunaangalia mahali tunaelekea. Tunaona kwamba kwa sababu ya mahali tunakoelekea, tunawapa watoto wetu elimu na malezi bora. Tunajiandaa kwa siku zijazo kwa kuwekeza na kuweka akiba hata kununua bima kwa sababu tunajiandaa kwa siku zijazo. Lakini neno la Mungu siku ya leo ningependa muelewe inasema hivi kwamba penye tunaelekea uamuzi utakuwa ni muhimu sana uamuzi utakuwa ni muhimu sana. Hekima ni kuwa tayari kwa siku zijazo. Wataalamu wa uchumi wana taswira yao ya siku zijazo. Ukiwaelezea wataalamu wa uchumi watakuelezea kwamba tunapotazama siku zijazo tunatarajia hivi. Wanasayansi wana taswira yao ya siku zijazo. Na wanasiasa wana taswira yao ya siku zijazo. Na kila mtu anayejua mambo fulani fulani ana taswira yake ya siku zijazo. Hata katika nyanja za kidini kuna taswira ya siku zijazo. Ukienda katika dini ya Wahindi kuna taswira yao ya siku zijazo. Ukiwa katika dini ya Waislamu wana taswira yao ya siku zijazo. 
ukienda kwa dini ya wabudha wana taswira yao ya siku zijazo ukienda kwa wayahudi wana taswira yao ya siku zijazo hata wanaopinga kuwepo kwa Mungu wana taswira yao ya siku zijazo na kule tunakoelekea na je sisi tunaoamini Biblia taswira yetu ni ipi Biblia inatuambia hivi katika kitabu cha Isaya 24 mstari wa 19 hadi 20 Isaya 24 mstari wa 19 hadi 20 Biblia inasema kwamba dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewa lewa kama mlevi. Nayo inawaya waya kama machela na mzigo wa dhambi zake utailemea nayo itaanguka wala haitainuka tena Biblia inatuambia kwamba dunia inaelekea mwisho wake Biblia inatuambia kwamba siku zijazo tunaelekea katika mwisho wa ulimwengu na kwa hivyo sisi kama wanadamu hatujiandai kwa maisha marefu yaliyoko duniani tunajiandaa kwa mwisho wa ulimwengu huu tunavyouelewa Lakini kabla hujakata tamaa na kuhuzunika kwamba hungependa kutoka duniani hebu nikupe habari njema katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa kwanza Ufunuo 21 mstari wa kwanza Biblia inasema kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena Biblia inatuambia kwamba ulimwengu huu unaelekea mwisho na baada ya maisha haya na ulimwengu huu kufika mwisho kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya tunaelekea mwisho wa maisha haya na mwanzo wa maisha mengine yaliyo ya milele Biblia inasema kwamba hali ya maisha katika dunia itaendelea kudorora. Biblia inasema kwamba hali katika maisha yetu uchumi hautaendelea kuwa bora. Maendeleo hayataendelea kuwa mazuri. Mienendo ya watu haitaendelea kuwa mizuri maana ulimwengu unaelekea mwisho wake. Lakini kabla hujauzunika na kusema kwamba sasa ulimwengu ukielekea mwisho tutafanyaje? Sasa ulimwengu ukiisha tutaenda wapi? Sasa ulimwengu ukiisha na ndio mimi huyo nimejinunulia ploti ya shamba. Sasa ulimwengu ukiisha hata sijajenga nyumba. Sasa ulimwengu ukiisha hata sijamaliza masomo. Sasa ulimwengu ukiisha sijaolewa, sijaoa nina habari njema. Biblia imesema kwamba habari njema ambayo Biblia imetuambia ni kwamba kutakuwa na mbingu mpya na inchi mpya ulimwengu huu utakapofikia mwisho wake kutakuwa na ulimwengu mwingine ambao Mungu ameandaa isiyo kuwa na dhambi isiyo kuwa na dosari isiyo kuwa na tatizo lolote ulimwengu huu unapoisha tunaingia katika ulimwengu mwingine ambao Mungu ameandaa na kwa hivyo mwisho wa huu ni mwanzo wa mwingine na kwa hivyo ni habari njema bwana asifiwe sana lakini hebu niseme hivi mwisho wa dunia si habari mbaya haimaanishi kufa kwa hivyo tusihofu bali tutumaini mwisho ufike upesi Unajua kuna wapendwa ambao tunapowaambia kwamba ulimwengu unafikia mwisho wanafikiria kwamba sasa ni kufa tu Ukiwaambia kwamba e hey, wangapi wangependa kwenda mbinguni hawainui mikono. Kwa nini? Kwa sababu wanadhania kwamba kwenda mbinguni ni kufa. Na kwa hivyo ukiwaambia wangapi wangependa kwenda mbinguni wanakuangalia tu, wanasema tunajua unataka tuinue mkono lakini hatuko tayari. Ningependa kwenda mbinguni baada ya chuo kikuu. Ningependa kwenda mbinguni baada ya rusi yangu. Ningependa kwenda mbinguni baada ya kuvuna nimeekeza hapa nikipata faida ndio ningependa kwenda mbinguni hayo ni mafundisho potovu kwa nini sikiliza sikiliza 
Wakorinto wa kwanza kumina tanu mstari wa msina moja, inapo zungumzia mwisho wa ulimwengu wakati Yesu Kristo atakapo rudi, Biblia inasema kwamba angalieni na wambia ninyi siri, Wakorinto wa kwanza kumina tanu mstari wa hamsina moja, angalieni na wambia ninyi siri, hatuta lala sote, lakini sote tutabadilika. Biblia inasema kwamba hatutalala sote hatutalala sote hatutalala sote sio watu wote watakao kufa na kwa hivyo kufa sio lazima ili ulimwengu ufike mwisho wake na kwa hivyo tunaposema kwamba wangapi wangependa ulimwengu uishe wangapi wangependa kwenda mbinguni wangapi wangependa Yesu kurudi unanyanyua mkono wako juu kwa furaha kwa nini kwa sababu mwisho wa ulimwengu sio sawa na wewe kufa ama mimi kufa bali ni Mungu kuleta mwisho wa ulimwengu kwa mapenzi yake na kwa hivyo tusiwe na mafundisho potovu kwamba mtu akifa sasa kwamba kufa ndio mwisho wa ulimwengu tu. Biblia inasema kwamba hatutalala sote. Lakini namuona ndugu hapo ama dada ambaye anasema mm, sikuwa nimeyajua hayo. Kuna mengi huko umeyajua. Wa Thessalonika wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 15. Wa Thessalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 15. Biblia inasema kwamba kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana. Hili ni kwa neno la Bwana. Kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao walio kwisha kulala mauti. Biblia inasema kwamba ulimwengu utakapofikia mwisho wake kutakuwa na vikundi viwili vya watu, walio lala mauti, walio kufa na walio hai. Yesu Kristo atakaporudi kuna watu watakao kuwa hai na kuna watu ambao watakuwa wamekufa na kwa hivyo mwisho wa ulimwengu sio lazima kwamba kila mtu awe amekufa. Muhimu sana kuelewa. Ili kwamba siku nyingine ukisikia swali kwamba wangapi wangependa kwenda mbinguni, inua mkono kama mtu anayeelewa Biblia. Sio kuwa na eh, sasa kama kwenda mbinguni sio ni kukufa jameni. Hiyo haitokani na Biblia wa Thessalonika wa kwanza 4:15 na wa Korintho wa kwanza 15 mstari wa moja. Haitokani na Biblia hiyo kabisa. Hayo ni mafundisho ambayo narudia kwa mara ya tatu ni potovu hayatoki katika Biblia. Na kwa hivyo kuja kwake Yesu ulimwengu kuelekea mwisho ni habari njema. Tunaelekea wapi watu wa Mungu? Baada ya mwaka huu, miaka ijayo ina nini? Tunahitaji nini ili miaka ijayo iwe bora? Tunaelekea wapi? Na Biblia imetuambia kwamba tunaelekea mwisho wa ulimwengu. Na Biblia inatuarifu kwamba tunakoelekea kwa sababu ni mwisho wa ulimwengu inatupasa kufanya mambo fulani ambayo tutazungumzia siku ya leo. Na Biblia imesema wazi kwamba mwisho wa ulimwengu sio lazima iwe ni kifo chako ama kifo changu mimi. Hapana. Na kwa hivyo nataka tunapozungumzia mwisho wa ulimwengu siku ya leo tuzungumzie na furaha tukijua kwamba ni habari njema ulimwengu huu utafikia mwisho. Si habari njema hiyo kwamba ulimwengu utafikia mwisho maana ulimwengu ukifikia mwisho we una madeni ambayo umefuliza una madeni ya tala una madeni sijui ya wapi ulimwengu ukifikia mwisho hutayalipa hayo madeni tunaelekea mbinguni haleluya ni habari njema ulimwengu kufikia mwisho kwamba ulimwengu ukifikia mwisho mtiani ambao ungefanya ambao umekuangaisha matokeo hayatatoka kwa sababu tunaelekea mbinguni kwa maisha mengine si habari njema ulimwengu uishe bwana ni habari njema ulimwengu uweze kufikia mwisho wake maana we ambaye umeachwa 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 sasa uzee unakukaba hujapata mwenzio habari njema tunaingia mbinguni hakuna atakaye kuuliza kwamba mwenzio yuko wapi sikiliza ni habari njema ulimwengu kuisha kwamba wewe mwenye huna hela haukuna tena mambo ya kutafuta hela tunaingia katika ulimwengu wa Mungu ambao ni ulimwengu ambao hakuna mahangaiko ya kutafuta hela Bwana asifiwe sana. Ni habari njema ulimwengu uweze kufikia mwisho. Ni habari njema ulimwengu uweze kufikia mwisho.
kwamba wewe mwenye una dalili za korona wewe ulimwengu ukifikia mwisho siku ya leo unapona kwa jina la Yesu ulimwengu ukifikia mwisho Biblia inasema tutabadilishwa walio weusi walio wafupi walio wanene walio wembamba walio warefu walio na kasoro mbali mbali tutabadilishwa ulimwengu ukifikia mwisho ni habari njema ulimwengu uweze kufikia mwisho Mnisikilize watu wa Mungu siku ya leo ni habari njema ulimwengu ukifikia mwisho. Na ningependa tuweze kufurahia. Tunapozungumzia mwisho wa ulimwengu, tuzungumzie tukiwa na furaha kwa sababu ni jambo nzuri ulimwengu uweze kufikia mwisho. Na ndiyo sababu wakristo wanaoelewa mambo haya ya ulimwengu kufikia mwisho ombi lao kila siku ni kwamba baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje maana ufalme wa Mungu ukija falme za wanadamu na siasa zao na kura wanazoiba na kutudanganya zitafikia mwisho ufalme wa haki utaingia ni habari njema ulimwengu ukifikia mwisho ni ombi letu kila siku kwamba ulimwengu uweze kufikia mwisho kuna wimbo unaosema kwamba mpaka lini bwana mpaka lini bwana utaacha watu ulio wakomboa ni habari njema ndio wakristo wanauliza mungu ni mpaka lini jameni njo leo njo leo si uzembe ni kutamani maisha yaliyo bora ambayo Mungu ametuandalia ikiwa kuna maisha mazuri zaidi ya haya kwa nini tuendelee kukawia hapa kuna mwimbaji mmoja alimba wimbo wa Kiingereza wimbo mzuri sana akisema kwamba why tarry he can we not cross over it's better on the other side yani kwa nini tunakawia hapa mbona tusivuke ngambo maana ngambo ile ni nzuri zaidi mnisikilize wapendwa mwisho wa ulimwengu unatutoa katika ngambo hii mbaya yenye yenye inaudhi yenye machungu tunaingia ngambo nyingine ambayo tumesoma katika Biblia inasema kwamba ni mbingu mpya na inchi mpya ya watakatifu ambayo Mungu ameandaa nimekuja tu kuambia siku ya leo kwamba ni habari njema ulimwengu kufikia mwisho wake bwana asifiwe sana kwa hivyo mwisho wa dunia na kurudi kwa Yesu kusitutishe bas, m, kusitutishie maisha bali itupe furaha tele ukisikia ulimwengu unafikia mwisho unasema haleluya tunahitaji nyimbo nyingi enyi watunzi wa nyimbo tunga nyimbo nyingi ambazo zinatupa furaha ya kutarajia maisha ile Imba nyimbo za zayuni, imba nyimbo za mbinguni, imba nyimbo ya maisha ambayo Mungu ametuandalia. Maana tukiwa na matumaini katika maisha yanayokuja, tutaweza kumudu maisha tunayoishi siku ya leo. Mungu ametuandalia mbingu mpya na inchi mpya. Ukisoma katika kitabu cha Tito, lango wa pili mstari wa 13. Biblia inasema kwamba tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu anasema kwamba tukilitazamia tumaini lenye baraka kwamba mwisho wa ulimwengu na kurudi kwa Yesu ni tumaini lenye baraka Biblia inasema kwamba ni tumaini lenye baraka. Biblia inasema kwamba ni tumaini lenye baraka. Biblia inasema kwamba ni tumaini lenye baraka ni kitu ambacho tunafurahia tukitarajia. Ulimwengu uishe ni tumaini lenye baraka. Kama wewe ni mwanasiasa ni habari njema, maana hutahitaji kwenda kutafuta kura tena. Taingia katika ufalme mwingine ambao tutaishi milele na Yesu kuna maangaiko tena ya kuwadanganya wapiga kura na kudanganywa na wao. Waibrania mlango wa tisa mstari wa 28. Waibrania mlango wa tisa mstari wa 28. Biblia inasema hivi, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi atatokea mara ya pili. Biblia inasema atatokea mara ya pili. Pasipo dhambi kwa hao wa mtazamiao 
kwa wokovu. Biblia inasema kwamba Yesu atakapotokea mara ya pili anakuja kwa hao wanaomtazamia. Ikiwa unatarajia kuwa katika maisha yajayo, ikiwa unatarajia kuokolewa katika maisha ya milele, ikiwa unatarajia kuokoka na kuingia mbinguni, lazima uwe kati ya wale wanaomtazamia. Lazima umtazamie. Na ndiyo sababu kuna nyimbo ambazo zimetungwa za kutazamia ufalme wa Mungu. Piga panda na ya makelele. Yesu yuwaja tena. Ipaze sauti imba sana. Yesu yuwaja tena. Nyimbo za furaha zikisema kwamba tunamtarajia maana Yesu anarudi kwa wale wanaomtazamia kama humtazamii haji kwa sababu yako na kama humtazamii basi wewe na ulimwengu huu mtaishia hapa sisi tukiendelea na ulimwengu mwingine wa maisha ya milele ninaomba kwamba uwe na tamaa na furaha na ukitaka pia wewe kuingia katika ngambo ile ambayo Mungu ametuandalia mtazamie jameni Falme yumlangoni ndiye aliyetufia nyimbo za kuzungumzia maisha yanayokuja kurudi kwa Yesu ambayo ni mwisho wa dunia ni jambo jema kulingana na Biblia ni jambo la kutarajiwa kwa hamu na kwa furaha ndio Biblia inasema hivi Mathayo 24 mstari wa tatu. Mathayo 24 mstari wa 3 Biblia inamzungumzia Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake baada ya kuambia kwamba kutakuwa na mwisho wa Yerusalemu ambapo jiwe halitasalia juu ya jingine Biblia inasema kwamba hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mizeituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema Tuambie mambo haya yatakuwa lini. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa sababu watu wa Mungu kurudi kwa Yesu na mwisho wa dunia ni habari njema wanafunzi wanataka kwa hamu kujua ni lini na dalili ni zipi. Yesu alipowaahidi wanafunzi kwamba mwisho unakuja mwisho wa Yerusalemu na mwisho wa dunia wakangoja walipofika wakamwambia kwa faraga mwalimu tunaomba tu tuambie maana tumetamani sana tunaomba tu tuambie ni lini na dalili ni ipi maana tunatamani sana ni kama mtu aje akwambie kwamba nimekununulia zawadi ya pesa nyingi sana na utafurahi sana. Yaani ile hamu unakuwa nayo unaanza kumwambia tu niambie ni nini? Niambie ni nini? Ni kitu kinatembea ama ni kitu kinaendeshwa ama ni kitu kinabonyezwa ama ni kitu kinasikilizwa kwa masikio. Niambie tu yani ile ni hamu na furaha ya kutaka kujua. Wanasema mwalimu jameni, tuambie ni lini na dalili ni zipi? Maana kuja kwa Yesu na mwisho wa ulimwengu ni habari njema. Na kwa hivyo wanasema kwamba tunataka kujua, tuambie, tupe tu dalili, tupe siri. Yaani tunapoishi tunajua imekaribia jameni, imekaribia, imekaribia wewe, imekaribia. Kwa nini? Kwa sababu ni habari njema. Wanafunzi wa Yesu hawakuuliza ili wawe wataalamu wa dalili. Hapana bali kwa hamu na furaha wajue wamekaribia maisha mema dunia hii inapoisha. Yesu anapozungumzia dalili ya siku za mwisho anakumbushia mara kadhaa kwamba tusije tukafanya sasa zile dalili tukao wataalamu wa dalili. Hapana. Alitupa zile dalili ili tuendelee kujiandaa kwa ajili ya mwisho wa ulimwengu ndio sababu tulipewa dalili ili tujiandae kwa ajili ya mwisho wa ulimwengu Mathayo 24 Yesu akawapa dalili Unaposoma Mathayo 24 Yesu akawaambia kwamba kutakuwa na manabii wa uongo kabla ya mwisho wa ulimwengu kutakuwa na njaa 
kutakuwa na vita na tetesi za vita kutakuwa na usaliti kutakuwa na mateso na pia kutakuwa na shida kisha Yesu anasema mstari wa 14 kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja Yesu anasema nini manabii wa uongo watakuja lakini mwisho hautafika njaa inaweza kuzidi lakini mwisho hautafika vita na tetesi vya vita vitaendelea vita vya kwanza vita vya pili vita vya guba na vita vya kila aina na vita hata vya magaidi lakini mwisho hautafika kutakuwa na usaliti kutakuwa na mateso kutakuwa na shida lakini mwisho hautafika anasema kwamba mwisho utafika tu baada ya injili kuhubiriwa ulimwenguni kote nataka ushikilie mahali hapo mpendo mtazamaji kwa nini kuhubiriwa kwa injili ndio iwe jambo la mwisho kabla ya ulimwengu kufikia mwisho wake? Maana anasema kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Baada ya mahubiri kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapofika yani Mungu anatarajia injili ikishahubiriwa kwa mataifa yote atafunga atasema nimemalizia hapo mwisho utafika mwisho hautafika hadi injili ihubiriwe mwisho unategemea kuhubiriwa kwa injili swali ambalo unauliza na ninauliza mimi ni kwa nini kwa nini kwa nini kwa nini Waraka wa Petro wa pili mlango wa tatu mstari wa 19 Waraka wa pili wa Petro mlango wa tatu mstari wa tisa. mstari wa tisa. sio 19 mstari wa tisa. Petro wa pili mlango wa tatu mstari wa tisa. Biblia inasema kwamba Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake na anazungumzia mwisho wa ulimwengu Bwana hajakawia kutimiza ahadi yake. Bwana hajakawia kutimiza ahadi aliyotoa. Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia. Bali Bwana huvumilia kwenu maana hapendi mtu yeyote apotee bali wote wafikilie toba. Mm. Mungu angekuwa amefikisha dunia mwisho lakini bado anasubiri. Mungu angekuwa amemaliza ulimwengu huu zamani lakini bado anasubiri. Vita vya kwanza vya dunia vilitosha, Mungu angemalizia pale lakini bado anasubiri. Vita vya pili vya dunia vilitosha, Mungu angemalizia pale lakini bado anasubiri. Anasubiri injili ihubiriwe na watu wafanye uamuzi wa kumrudia Mungu. Nisikilize mpendo mtazamaji penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Hilo ndilo kichwa cha mahubiri ya siku ya leo. Kwamba penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Mungu anasubiri uamuzi wako na uamuzi wangu ili ulimwengu uweze kufikia mwisho. Na amesema kwamba nitahakikisha ulimwengu injili imehubiriwa kwa mataifa yote. Watakao waamua kukubali sawa wataandikwa mbinguni kama waliokubali injili. Watakao kataa wataandikwa kama wale waliokataa. Na baada ya kila mmoja kufanya uamuzi, Mungu ataleta mwisho wa ulimwengu na tutaingia katika maisha mengine mapya. Wakupotea watapotea milele, wakuokolewa wataokolewa milele. Sikiliza mpendo wa mtazamaji, penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Lazima umkubali Yesu Kristo ama kwa kukimia na kutofanya chochote umkatae. Ni vizuri kutambua kwamba wakati unasema sitaamua leo umekataa. Utakuwa umekataa. Maana nikija kwako na nikuombe hela na kwambie kwamba nisaidie hela. Alafu wewe uniambie bado nafikiria. Wakati wowote utaendelea kufikiria utakuwa umekataa kunipa zile senti. 
hata kwa kutosema kwamba sikupi kwa kukimia tu umekataa na hata wito wa Yesu Kristo ni vivo hivyo anasema njoo anasema njoo we ukisema kwamba bado ninafikiria wakati bado unafikiria umemkataa umemkataa Wakati mwanamume anamposa binti na kumwambia kwamba ningependa tuweze kuishi pamoja uwe mke wangu na aseme kwamba nipe muda nifikirie anapofikiria hajamkubali amemkataa ingawa hajasema kwa mdomo wake na ikiwa atafikiria kwa miaka ishirini, atakuwa amemkataa kwa miaka ishirini. na ikiwa hatutakuja kwa Yesu ikiwa hatutampokea Yesu tutakuwa tumemkataa kwa, kuto, kwa kutosema kuna wale wamemkataa kwa kusema na kuna wale wamemkataa kwa kusema nipe time nipe time nipe muda nipe muda njo kwa Yesu wacha nifikirie umekataa Njo kwa Yesu wacha nione mwisho wa mwaka huu nitaamua umekataa njo kwa Yesu nitafanya uamuzi wakati wa pasaka wakati wa makambi wakati wa nini umekataa kama bado hujaja kwa Yesu ujue kwamba wewe umekataa hivyo ndivyo ilivyo penye tunaelekea wapenzi wa Bwana tunaelekea mahali ambapo uamuzi ni muhimu uamuzi wa kuhudhuria ibada uamuzi wa kubatizwa uamuzi wa kufuata ukweli ulioko katika Biblia maana pengine umesikia mahubiri ambayo na hayo mahubiri umeyasikia na hayo mahubiri ya, ya, ya umeyasikia kwa muda mrefu lakini hujafanya uamuzi wowote ni wakati wa kufanya uamuzi uamuzi wa kumtumainia Mungu na kumtolea zaka na sadaka uamuzi wa kusamee walio tukosea uamuzi wa kuacha dhambi na anasa na kufuata matarajio ya Mungu uamuzi wa kuanza desturi ya kusoma Biblia na kuomba sikilizeni wapenzi wa Bwana ni lazima tuweze kufanya uamuzi ni lazima tuweze kufanya uamuzi penye tunaelekea uamuzi ni muhimu Utaendeleaje na uhusiano huo wa ndugu yako na dada yako mlie kosana ambaye hamjaridhiana tangu wakati ule lazima ufanye uamuzi maana Yesu anasema wapendeni adui zenu Ni wakati wa kufanya uamuzi mahali tunaelekea ulimwengu unapoendelea kuzorota kiafya kiuchumi na hata kwa amani yake unapaswa kufanya uamuzi ili ikiwa kwa bahati mbaya mimi nife ama wewe ufe tufe tukiwa katika Bwana maana heri wafu wafao katika Bwana inamaanisha kuna wafu wanaokufa na hawako katika Bwana heri wanaokufa katika Bwana na kwa hivyo fanya uamuzi ili mwisho wangu ama mwisho wako ukifika tuwe katika Bwana bila sisi kufanya uamuzi huu kurudi kwa Yesu na mwisho wa dunia ni habari mbaya na tena za kuogofia. Ni habari mbaya tena za kuogofia. Ningependa kuambia wapendwa watazamaji kwamba penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Lazima uamue kama hii faida ambayo Mungu anakupa utampa zaka na sadaka au la. Uamuzi ni muhimu. Tunaishi katika wakati ambapo uchumi ni mbaya sana na watu hawana pesa na njia moja ya kutafuta mbaraka ya Mungu ni kutoa zaka na sadaka. Lakini lazima uamue penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Tunaelekea mahali ambapo afya ya ulimwengu unaendelea kuzorota, uamuzi ni muhimu. Mungu hasubiri manabii wa uongo. Mungu hasubiri kwamba manabii wa uongo waje. Mungu hasubiri vita vya tatu vya dunia ama vya nne ama vya tano. Mungu hasubiri njaa ije kwa awamu nyingine. Mungu hasubiri mateso yatakayowapata waaminifu siku ya mwisho. Mungu anasubiri uamuzi wako. Ndio nawaambia siku ya leo wapendwa watazamaji kwamba penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Mungu anaposubiri uamuzi wako, wewe unasubiri manabii wa uongo. 
Maana wakati mwingine Mungu anasubiri sisi tufanye uamuzi, sisi tunasubiri dalili ya siku za mwisho. Tunasubiri kwamba oh wakati watu watalazimishwa kuabudu siku ya Jumapili itaanza lini? Mungu anasubiri uamue, umrudie, wewe unasubiri mambo mengine. Sasa Mungu anasubiri haya, wewe unasubiri yale. Je, huyu Mungu anaporudi anakurudia wewe? Mungu hasubiri vita. Mungu hasubiri siku ambayo watu watalazimishwa kuabudu kwa njia isiyofaa. Mungu hasubiri mambo hayo. Mungu anakusubiri wewe. Mungu anasubiri uache chuki. Wewe unafanya utafiti wa dalili za siku za mwisho. Mungu anashangaa hii chuki utaacha lini? Ukabila umekuzidi. Yaani wewe ukiingia katika mitandao ya kijamii, unatupa matusi kweli kweli. Unajaribu kuwaudhi watu wa timu za mpira ambazo ukubaliane nazo, unajaribu kuwaudhi watu wa vyama vya kisiasa uziokubaliana nao, alafu huko pale unasubiri kwamba dalili ya siku za mwisho. Mungu anakusubiri wewe wewe unasubiri dalili. Unafikiri Mungu anasubiri dalili? wewe Mungu hasubiri dalili anakusubiri wewe sikiliza wapenzi wa Bwana penye tunaelekea uamuzi ni muhimu Mungu anataka tuhubiri habari njema ya wakovu sisi tunahubiri eti watu wasichanjwe Sisi tuna akili akili timamu kweli Mungu anasubiri kwamba watu wache waache dhambi maana dhambi imekuwa tatizo tangu zamani lakini si unasema chanjo mbaya chanjo mbaya chanjo mbaya chanjo ina nini wanataka kupunguza watu o oh, wanataka kutuua wewe kuna njia nyingi za kuua wewe kwanza vile unavyokimbiza baiskeli uwezi ishi siku nyingi vile unapanda pikipiki na kukimbiza uwezi ishi siku nyingi alafu naogopa chanjo sikiliza Mungu anasubiri uamuzi wako Mungu anasubiri uamuzi wako na ni uamuzi wa mambo ya ufalme wa mbinguni Mungu asubiri kwamba we uchanjwe ama usichanjwe. Chanjo zimekuweko tangu jadi. Na watu wamekuwa na maneno ya kupinga. Maana unajua kuna watu ambao wanakaa wanasema kuna mtu anatajirika na hii chanjo. Kuna mtu anatajirika. Na hiyo huwa ni habari za maskini ambao wameshindwa kufanya bidii. Sasa wanageukia matajiri kwamba hao wanatengeneza pesa na hii chanjo. Kama anatengeneza pesa na we unapona tatizo liko wapi? Tajiri ana matatu we huna. Kwa hivyo panda ile matatu ikutoe kijijini kupeleke mjini. Sasa ukisema oh huyu tajiri anaabudu shetani, huyu tajiri huyu tajiri wake hata hatujui alitoa wapi, aliuza mtoto wake ndiye akapata utajiri. Huna hata kitu na hiyo matatu yake ndio inakubeba inakutoa kijijini na kupeleka mjini. Sasa nani mwerevu? Wewe panda matatu nenda kamuombe Mungu fanya bidii toa zaka na sadaka utabarikiwa. Wenda ukapata bajaji hapa. Sikiliza watu wa Mungu. Mungu anatusubiri na anataka tuhubiri injili. Watu waache dhambi, waache chuki, waache uzinifu, waache wizi, waache kuabudu siku isiyo sawa, waache kuabudu miungu. Sasa sisi tumeanza injili mpya. Msichanjwe jameni, msichanjwe. Sayansi ulifeli shule ya upili. Sasa unajua nini kuhusu chanjo? Oh eti sijui kuna njama za kupunguza idadi ya watu eti sijui mitandao ya 5G na nini eti sijui kuna teknolojia ya kuandama watu wewe hata kuandama nani una nini ya kuandama wewe ikiwa kuna mtu ambaye anakupenda sana ambaye anakuandama siku zote ni Mungu fanya uamuzi kumrudia Mungu maana wakati mwingine tunapotoshwa na mambo ambayo hata hayana uhusiano direct na, na wokovu wetu Alafu sasa ukisikiliza mafundisho yenyewe yanaenda yanapinda yanapinda yanazunguka mbali maana hayana mwelekeo kamili kwa mambo ambayo yanahusu wokovu wetu. Tumehangaikia hapa. Oh huduma namba mzishike. Kesho yake mjomba wako atakuishi ta inchi ya inchi, nje ya inchi na utaambiwa kwamba ni lazima upate chanjo. Wewe uliyepinga chanjo utaenda kisirisiri utachanjwa mara moja upae nje ya inchi. Alafu tutatutumia picha kwenye mitandao ya kijamii ukisema nimefika Melbourne Australia. Mimi huyu hapa niko Amsterdam. Mimi niko wewe ulifikaje bila chanjo? Na juzi kaotuhubiria kwamba utaki chanjo. Ilikuwaje? Mbona muongo wewe hivi? Sikiliza watu wa Mungu. Tusihubiri mambo ambayo hayana msingi katika mambu, katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni, ni, ni wazi na ni tayari. Tujiandae kwa kurudi kwa Yesu. Tuache mambo ya ulimwengu, tufuatane na mambo ambayo Mungu ametupa katika Biblia na tuwe tayari kwa ufalme unaokuja. Ulimwengu huu umeharibika huu. Si chanjo tu ni mbaya, hata vyakula tunavyokula ni vibaya. 
hata mvua inayonyesha imeathirika tayari na zile mafactory ambazo zinatoa moshi mbaya kwa hivyo mvua wenyewe mbaya hata ukipanda vyakula bila mbolea mvua unaonyea ni mbaya ardhi yenyewe mbaya na kwa hivyo ulimwengu huu hatuwezi tafuta kuishi muda mrefu kwa kusema kula hiki usile kile sijui ufanye nini sikiliza fanya uamuzi kwa mambo ya mbinguni Ukishafanya uamuzi kwa mambo ya mbinguni hapo sasa ndio unapanga mambo yako ya afya ili kwamba afya yako iweze kumtukuza Mungu. Fanya uamuzi kwa mambo ya mbinguni. Ikiwa watu watakuwa salama kutokana na njama za matajiri wa ulimwengu, lakini hawako salama kutokana na ghadhabu ya Mungu, si upumbavu huo? Kwamba umetoroka panya ukaenda kukutana na chui. Sasa ulikuwa mwerevu wewe. Kwamba Watu tunawapa wawe salama kutokana na matajiri wa ulimwengu ambao wameleta chanjo, sijui wameleta ugonjwa wa corona. Kwa hivyo watu wako bizi sana kwamba hii corona haiko, sijui hii chanjo ni mbaya, lakini watu wenyewe wana ukabila kweli kweli. Watu wenyewe wazinifu wana mpango wa kando katika kila kijiji. Au watakutana na ghadhabu ya Mungu, wataona ni, ni afadhali wangekutana na ghadhabu ya wanadamu. Ni afadhali hata wangekutana na corona. Uamuzi ambao tutaamua ambao utaamua hatima yako ni uamuzi wa uhusiano wako na Mungu na sio uamuzi wa chanjo au teknolojia Mungu anasubiri uamuzi wako utakao amua hatima yako Mungu anasubiri Mungu hasubiri weledi Mungu hasubiri weledi wako kwa mambo ya kisiasa ya kisasa na maendeleo ya ulimwengu huu. Mungu asubiri kwamba uweze kuonyesha ulimwengu umejua mambo mangapi kuhusu teknolojia na sayansi ya, 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 ya virusi na mambo mengine. Mungu anasubiri kujua kwamba utamkubali lini na utamkaribisha lini Roho Mtakatifu na kuacha mambo yako ya dhambi. Sikiliza. Mungu ananisubiri mimi na ananisubiri wewe. Penye tunaelekea uamuzi ni muhimu. Mungu anakusubiri wewe uje kwake leo. Swali ambalo nauliza ni kwamba je utakuja? Ikiwa Mungu anakusubiri je utakuja ama utaendelea na utafiti wa chanjo? Je utakuja ama utaendelea kuhangaikia 5G ambayo huwezi kuizuia? Je utakuja ama utaendelea kuhangaikia teknolojia kama ni mbaya ama si mbaya? Ninakukaribisha siku ya leo uweze kuja kwake Yesu mahali popote ulipo. Nataka uweze kufikiria kabla niombe uweze kufanya uamuzi kumhusu Yesu Kristo. Je, kuna dhambi ambazo ungependa kutubu? Ninaenda kuimba wimbo fulani hapa. Na ikiwa ungependa kukubali kuja kwake Yesu na hata wale ambao wako Tuko pamoja hapa kwenye ibada ya studio hii na nyinyi mnaosikiliza kule mnaweza kuja mahali hapa hivi ili watazamaji waweze kutuona ili tutatoa ombi maalum. Tunakuja hapa tukisema kwamba ikiwa Mungu anatusubiri basi tutakuja kwake. Nitakapomaliza wimbo huu nitatoa ombi la mwisho na najua kwamba Mungu atakuwa amesikia ombi lako na uamuzi wako. Na kwa hivyo ikiwa kuna yeyote hapa na wale wengine wote nyumbani ni wakati wa maombi sikiliza wimbo huu ninapowasubiri mje hapa hapa Yesu akuita akuita leo uje leo uje leo kwani kusita akuita wewe unatanga Waliochoka na wapumzike Uje leo, uje leo Wenye mizigo, wenye uzuni Wapate mapumziko Yes, 
Ka uji choe moyo sasa Anaku ngoja unie yote Ujeleo, ujeleo Ulie kosa usijifiche Woshwe uvi kwengu Toe moyo sasa Yesu asihi wakawi yao Wajeleo, wajeleo Watafurahi wa aminio Amka upe sinjo Asanteni sana kwa kusikiliza wimbo huo na kwa kufanya uamuzi na naomba kwamba mahali popote ulipo Mungu aweze kukubariki sana kwa kuhudhuria ibada ya siku ya leo. Mungu aweze kuwabariki nyote mahali mlipo pale nyumbani. Maombi yenu yajibiwe. Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine yote mtazidishiwa fanya uamuzi kutafuta ufalme wa Mungu. Hebu na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunatafuta ufalme wako siku ya leo. Ulimwengu unapoelekea mwisho, tuwe na hakika ya kuwa katika ulimwengu ulio tuandalia ulio bora. Na tunaomba baada ya hakika hii, mambo mengine yote utuzidishie. Ponya magonjwa yetu, jibu maombi yetu. Tusaidie mahali kuna upweke, mahali kuna upungufu na Mungu wetu ibada hii iwe ni mwanzo wa uponyaji, mwanzo wa mambo mema, mwanzo wa mambo yaliyo bora kwetu sisi na mtazamaji huyu ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Lord make us instruments of your peace where there is hatred let your love increase Lord make us instruments of your peace walls of pride and prejudice shall cease when we are your instruments of peace where there is hatred where we sow his love where there is injury we will never judge where there is striving we will speak his power to the people crying for release we will be your instruments of peace Lord make us instruments of your peace where there is hatred let your love be instruments of your peace 
was a pride and prejudice shall cease. When we are your instruments of peace. Where there is blindness, we will pray for sight. Where there is darkness, we will be the light. Where there is sadness, we will bear the grief. To the millions crying for release, we will be your instruments. Oh. of your peace when there is hatred let your love increase Lord make us instruments of your peace was our pride and prejudice when we are your instruments of peace, wars and pride and prejudice shall cease. When